हेलो कैसे हो आप लोग वेलकम बैक टू माय चैनल आज बिहार स्टाइल बैगन का भरता और सत्तू की बाटी बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनता है ये एक बड़ा साइज़ का बैगन लिए हैं इसे बीच में से कट कर लेंगे सात से आठ कली लहसुन का डालेंगे इसमें कट करके तीन हरी मिर्च दो टमाटर को भून लेंगे जाली पर रख कर इस तरीके से आटा गूँद कर तैयार कर लेंगे दो कप आटा लेंगे स्वाद के अनुसार इसमें नमक डालेंगे वन पिंच सोडा डालेंगे सोडा से बहुत ही अच्छा से ये फूल जाएगा बाटी दो चम्मच तेल डालेंगे आप घी भी डाल सकते हैं मेल्ट करके घी को डाल लें आटे को गूँद कर तैयार कर लेंगे इसे रेस्ट पे रखेंगे पंद्रह से बीस मिनट के लिए सत्तू बनाकर तैयार कर लेंगे स्टफिंग इसका सत्तू लेंगे आधा कप सत्तू लेंगे चने के आटे का ये सत्तू रहता है भुना हुआ चना का बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे दो हरी मिर्च को बारीक बारीक कट करके डालेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक और लहसुन डालेंगे दोनों को ग्रेट कर लिए हैं आप चाहे तो बारीक बारीक काट कर भी डाल सकते हैं धनिया की पत्ती डालेंगे बारीक बारीक काट कर अजवाइन और कलौजी एक चम्मच डालेंगे छोटी चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे हल्दी पाउडर खट्टे के लिए इसमें नींबू डालेंगे हाफ नींबू को कट कर लिए हैं इसे निचोड़ लेंगे इसी में अचार का मसाला डालेंगे दो चम्मच सरसों का तेल और एक चम्मच अचार का मसाला डालेंगे नमक थोड़ा सा कम डालेंगे अचार का मसाला डालेंगे तो थोड़ा सा कम ही डालेंगे नमक को सभी को मिक्स कर लेंगे सरसों का तेल ही इसमें डालेंगे कच्चा तेल इसे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं इस तरीके से हाथ में इसे प्रेस करके चेक कर लेंगे लड्डू बनने लगा है अगर ड्राई लग रहा है तो एक से दो चम्मच पानी डाल सकते हैं इसे मिक्स कर लिए हैं स्टफिंग तैयार हो गया है बैगन का भरता बनाएंगे टमाटर का छिलका निकाल लेंगे इस तरीके से बहुत ही आसानी से निकल जाता है इसका छिलका बैगन को भी छील लेंगे सारे ही बैगन और टमाटर को छील इसे एक बोल में डालेंगे हरी मिर्च को बारीक बारीक कट कर लेंगे स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे इसमें एक चम्मच सरसों का तेल डालेंगे इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं डालना है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से मसल कर बारीक कर लेंगे इस तरीके पोटैटो मैसर से इसे मैश कर लिए हैं लास्ट में धनिया पत्ती डालेंगे धनिया पत्ती डालकर इसे मिक्स कर लेंगे अब भरते को भून कर भी बना सकते हैं भुना हुआ भरता भी बहुत ही टेस्टी बनता है इसे अच्छे से मिक्स कर लिए हैं बैगन का भरता बनकर तैयार हो गया है धनिया की चटनी बना लेंगे ग्राइंडर जार में धनिया को बारीक बारीक कट करके डाल दिए हैं पहले से धो लेंगे फिर काटेंगे तीखे के अनुसार से हरी मिर्च डालेंगे एक हरी मिर्च को तोड़ कर डाल दिए हैं एक टमाटर लेंगे छोटे साइज का टमाटर है टमाटर को कट करके इसे डालेंगे एक चम्मच नींबू का रस डालेंगे खट्टे के लिए दो कली लहसुन का डालेंगे दो से तीन कली डालेंगे ज़्यादा नहीं डालेंगे आप चाहे तो इसमें अदरक और जीरा भी डाल सकते हैं लहसुन और नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार थोड़ा सा पानी डालकर इससे पीस लेंगे चटनी को चटनी बनकर तैयार हो गया है बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरीके से चटनी आटे को रेस्ट पर रखे हुए 20 मिनट हो गया है इसे एक बार पहले मिक्स कर लेंगे फिर इसकी छोटी छोटी लोई काटेंगे ज़्यादा बड़ा लोई नहीं रखेंगे छोटा सा ही लोई लेंगे छोटी सी लोई लिए हैं और इसे इस तरीके से पहले कटोरी के आकार का बना लेंगे किनारे से इसे पतला करेंगे बीच में से ज़्यादा पतला नहीं करेंगे किनारे से पतला करेंगे स्टफिंग डालेंगे आप अपने पसंद से स्टफिंग डाल सकते हैं कम या ज़्यादा एक चम्मच स्टफिंग डालेंगे स्टफिंग को नीचे की ओर इस तरीके से प्रेस करेंगे और इसका एक्स्ट्रा आटा ऊपर की ओर ले जाकर इसे लॉक करेंगे इस तरीके से अच्छे से लॉक करेंगे इसे लॉक कर लिए हैं इसका एक्स्ट्रा आटा आप चाहे तो निकाल लें इसे इसी में इस तरीके से प्रेस कर देंगे आटे को और फिर से इसे इस तरीके से गोल करेंगे और इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे इस तरीके से पेड़े की तरह 
इसी तरीके से सारे बाटे को तैयार करेंगे छोटी सी लोई लेंगे ज़्यादा बड़ा लोई नहीं लेंगे इस तरीके से किनारे से इसे पतला करते हुए इसकी कटोरी बना लेंगे स्टफिंग डालेंगे स्टफिंग डालकर इसे भी इसी तरीके से लॉक कर लेंगे ऊपर की ओर एक्स्ट्रा आटा ले जाकर इसे लॉक कर लेंगे और बाटी बनाकर तैयार करेंगे इस तरीके से ही सारे बाटी को तैयार करेंगे तवे को गर्म करने के लिए रखेंगे पहले तवे पे ही इसे सेकेंगे आप इसे अंगार पे भी सेक सकते हैं इस तरीके से सारे बाटी को बनाकर तैयार कर, कर लिए हैं तवा भी गर्म हो गया है इस पर थोड़ा सा तेल डालेंगे एक चम्मच तेल को तवे पे फैला लेंगे फिर इस पे बाटी रखेंगे एक एक करके आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं आप इसे पतली पूड़ी की तरह बेलकर भी फ्राई कर सकते हैं आप अपने पसंद से इसे बना सकते हैं सारे बाटी को इस पर रख कर तवे पे और ऊपर से ढक्कन लगाकर इसे दो मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे दो मिनट के बाद ढक्कन हटाकर सारे बाटी को पलट लेंगे हल्का सा नीचे से सीख गया है इसे पलट लेंगे दूसरे साइड से भी दो से तीन मिनट सेक लेंगे फिर से इसे ढक कर रखेंगे दो से तीन मिनट के बाद इसे चेक कर लेंगे सीख गया है ऊपर से पलट कर इसे चेक कर लेंगे दोनों साइड से अच्छे से सीख गया है सारे बाटी को जाली पे रखेंगे गैस ऑन करके रखेंगे और इसे सेक लेंगे दोनों साइड से इसे पलटते हुए उलट पलट कर इसे सेक लेंगे बहुत ही टेस्टी बनता है बहुत ही क्रिस्पी बनता है ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी रहेगा अंदर से सॉफ्ट रहेगा ये सारे बाटी को रख कर इस तरीके से सेक लेंगे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें कमेंट करें सारे बाटी को उलट पलट कर सेक लेंगे आप इसके साथ टमाटर की मीठी वाली चटनी भी बना सकते हैं सारे बाटी को इसी तरीके से सेक लेंगे बाटी को सेक कर इसमें ऊपर से घी लगा लेंगे बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरीके से सत्तू की बाटी सारे बाटी को सेक लिए हैं आप चाहे तो एक कटोरी में घी को गर्म कर लें उसमें बाटी को डिप करके निकाल लें गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे सत्तू की बाटी बैगन का भरता और हरे धनिया की चटनी बनकर तैयार हो गया है बहुत ही सॉफ्ट बनता है ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट रहेगा ऊपर से क्रिस्पी रहेगा आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें थैंक यू बाय